una joven madre de Nigeria obligada a separarse de su hijo, encuentra consuelo en una inesperada amistad con una estudiante de la India y una joven americana. Estas mujeres, atrapadas en un mundo donde la esperanza parece inalcanzable, deben decidir entre seguir las despiadadas reglas impuestas por sus captores o arriesgarlo todo por la libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a loco for movies En esta ocasión les resumiré el tráfico de mujeres. La película comienza mostrando las duras realidades que enfrenta una familia en Nigeria. La madre, en busca de un mejor futuro, se ve obligada a abandonar a su pequeño hijo. Pasamos luego a Arabia, donde un grupo de mujeres son transportadas en lanchas como si fueran mercancía. Más tarde, el general Singh, un militar de la India, se encuentra en el viejo aeropuerto de Nueva Delhi. Él y su hijo reciben un cargamento de armas a cambio de un grupo de personas, la mayoría mujeres jóvenes. Una de ellas intenta escapar, y enseguida es aniquilada frente a todos por el mismo general, quien promete reponerla sin problemas. Por otro lado, en el norte de California, en Estados Unidos, un grupo de jovencitas de un orfanato celebra el cumpleaños de Sara. En eso aparece una mujer llamada Dayan, quien se reúne con la joven y la madre superior a Mónica, ya que Sara ha superado la edad para permanecer en el orfanato y debe abandonarlo. Dayan le ofrece trabajar en un crucero, pero la joven no quiere dejar a su pequeña hermana Natalie. Al final se da la insistencia de Dayan, quien la convence prometiéndole un mejor futuro para ambas. Por otro lado, en Nueva Delhi, dos amigas se encuentran en una fiesta y conversan sobre su futuro viaje de intercambio a Estados Unidos. En eso llega un joven llamado Rash con sus amigos. Rash es el hijo del general Singh e intenta seducir a Ana, pero ella lo rechaza. Su amiga Arti la defiende y le lanza su bebida en la cara. Él la golpea en el estómago, pero Ámbar llama a su amigo Samjai quien intenta alejarlo. Rash lo amenaza con una navaja, y a la vista de todos no tiene más opción que marcharse. Al terminar la fiesta, las chicas van de regreso a sus casas. En el camino, un carro se les atraviesa y dos hombres se bajan. Uno de ellos lanza ácido Arti en la cara, y Amba en su intento de ayudar toca el ácido con su mano. Amba es entregada a Rash, quien la lleva a una casa de citas que pertenece a su familia. Él y su madre Sheila preparan a la joven para ser acompañante de un cliente japonés. Esa noche, después del japonés, Rash también aprovecha para acercarse a la joven. Por otro lado, en California, Dayan lleva a Sara junto a otras dos jóvenes, se desvía del camino y se encuentra en una zona alejada con tres hombres en una furgoneta. Recibe un sobre y entrega a las chicas, prometiéndoles que ellos las llevarán a Texas. Una de ellas decide volver y corre, pero es alcanzada y golpeada con un arma en la cabeza. Sara intenta llamar al orfanato, pero uno de los hombres la golpea y le quita el teléfono. Rash termina entregando a Amba junto a otras chicas al traficante. Ella es enviada a Ámsterdam, mientras que las otras chicas son enviadas a Italia y Francia. Encerrada en un camión, Amba conoce a Mali, aquella mujer de Nigeria que ha tenido que abandonar a su hijo. Como recuerdo, lleva a todos lados un peluche tejido. Son cinco años que lleva separada de su familia. Amba se sorprende del tiempo que Mali lleva en esa situación y le cuenta que sus captores le han puesto un precio. Si paga 6.000 euros podrá ser libre, pero Mali le dice que eso es solo una mentira, y que no debe preocuparse pues juntas se apoyarán. Amba y Mali luego llegan a Houston, la casa de citas de Mads. El hombre les dice que el negocio es sencillo, su casa es exclusiva porque reciben clientes de todos lados. Después de estar con 500 clientes cada una, podrán ser libres o quedarse a ganar dinero. En eso Sara, que ya había sido atrapada, sale del interior con intención de escapar. Max corre y la atrapa, advirtiéndole que ahora le debe 505 hombres, y luego le envuelve la boca con cinta. Mientras Amba llora por la situación, Mali la anima, contándole una frase que siempre le decía su madre. Estar con un hombre te toma unos minutos, mientras que sembrar papas te toma todo el día bajo el inclemente sol. De esta manera la consuela con la idea de que si cumplen la cuota de 500 hombres serán libres. En la barra conocen a Enrique, quien les dice que estarán en la habitación 9 y 10. Mali lo observa y no confía en él por ser gitano. Luego descubren que el guardia Mats toma una bebida energizante todos los días. Y antes de encerrar a todas en sus habitaciones, las revisa una por una de pies a cabeza. Sara en la habitación se mira en un espejo, y recuerda el motivo por el que llegó al orfanato. Su padre maltrataba a su madre, 
y una noche en medio de una pelea, su madre la sacó a ella y a su hermana por una ventana para que escaparan lejos. A rato Simón entra a la habitación, le quita la cinta de la boca y le ordena que se comporte. A la mañana siguiente todas son levantadas muy temprano. El desayuno es una rodaja de pan con mermelada. Mali y ambas se sientan a conversar con Sara y cada una se presenta. Enrique llega y le sirve café. Mali aprovecha para preguntar por un ruido que escuchó en la madrugada. El hombre les dice que es el tren. Sara le pregunta si hay una estación cerca. Max le responde que solo es un almacén donde algunas veces Simón envía mujeres. A rato suena el timbre. Entran los primeros clientes y todas se ponen en fila. Uno de los hombres llega hasta donde está Sara. Simón le dice que por menos de 20 dólares podrá hacer lo que quiera. El hombre acepta y se la lleva a su cuarto. Sara se resiste y cuando intenta escapar Simón la toma. Le aplica un sedante y le entrega al cliente. Los días pasan y la pequeña Natalie se empieza a preocupar por su hermana, ya que hasta el momento no sabe nada de ella, por lo que le pide a la hermana Mónica que intente contactarla, la mujer llamada Jan, y esta le dice que la joven ya está en el barco y no tiene forma de comunicarse, pero si desea puede llevar a Natalie al puerto para que se encuentre con su hermana. Más tarde Sara en la ducha llora desesperada por su situación, ambas se levanta y corre al baño porque tiene unas náuseas, Mali que sospecha el motivo la consuela desde lejos. Ambas recuerda los días junto a su familia y se lamenta de no haber obedecido a su padre la noche de la fiesta. Quizás de haber llegado más temprano, no estaría viviendo todo esto ahora. Enrique intenta consolar a Sara y en medio del reproche le cuenta que no puede hacer nada. Antes vivía en las calles y gracias a lo poco que gana con Simón puede enviar dinero a su familia pero si intenta hacer algo indebido lo puede matar. Más tarde Gina les cuenta su historia. Fue engañada para trabajar como modelo y está resignada y decidida a cumplir su cuota para salir rápido de ese lugar. También les cuenta que Simón trabaja con un cartel peligroso, que no les interesa tener problemas, así que lo mejor es trabajar por salir y no decir nada de lo que sucede. En eso suena el timbre y todas se forman para recibir a los clientes. Sara es tomada por uno de los hombres. Afuera dos desconocidos aniquilan a los policías que cuidan la entrada de ese lugar. Son los hombres de Morales, el jefe del cartel que apoya a Simón. Le reclaman por no pagar las deudas pendientes, pero Simón se molesta y le recuerda haberles pagado por adelantado por mujeres asiáticas y hasta el momento no ha recibido nada. Sin embargo, las mujeres están en el camión, pero lamentablemente ya están muertas. Más tarde Mali se reúne con sus compañeras y al ver su desánimo les cuenta su historia. Su esposo consiguió trabajo en una construcción. Al no tener protección se fracturó la pierna y ya no pudo trabajar más. Así que ella se entregó como mercancía para dejar algo de dinero para su familia. Amba le pregunta si no hay más trabajos en Nigeria. La mujer le recuerda que no todos vienen de buenas familias ni tienen las mismas oportunidades. También les dice que las mujeres que eran antes de llegar ya no existen. Deben quedar en el pasado, no podrán continuar con sus vidas. Luego le recuerda a Amba que ahora está embarazada y para evitar problemas tendrá que perderlo. Pero aún así Amba se niega. Sara le dice que eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero Mali le recuerda que si ese Dios existe, las puso en el lugar en el que ahora están. Simón luego visita al alcalde Cristian. Y le cuenta lo sucedido con los hombres de Morales, pero el alcalde decide no apoyarlo y solo le aconseja que pague sus cuentas a tiempo. También le recuerda que les quien da las órdenes, lo pone en su lugar y le pide que no vuelva a llegar tarde. Más tarde Simón llega a la casa con cosas para las chicas, mientras las entrega Gina está apartada con Sara Maliyamba y les cuenta que esa noche termina su cuota, ya que solo le faltan seis hombres y luego podrá marcharse. Sara le pide que al salir llame a alguien. En eso llega Max con unas esposas en busca de Gina. Ella se altera al escuchar a Simón decirle que aún le falta 150 hombres. Esto la descontrola y salta encima de Max. Le quita el arma. Ambos forcejean y ella termina liquidada en el suelo. Simón no esperaba que suceda eso. Y luego ordena que saquen los órganos a la joven para venderlos. En la casa Sara alterada le dice a Mali que deben llamar a la policía. Pero la mujer le recuerda que son ellos mismos quienes apoyan a Simón e incluso disfrutan del negocio. Sara le insiste a Enrique para que llame a su hermana pero este se niega. 
ya que aunque pueda ayudarla, Matt siempre está despierto por su bebida energética, y que afuera siempre hay hombres vigilando. Sara corre a su habitación y se encierra a llorar, mientras Enrique queda pensativo. Más tarde, Simón encuentra a Amba con náuseas. Le hace una prueba de orina y descubre que está embarazada, por lo que la obliga a tomar una pastilla para que lo descarte. A los minutos aparece mal y golpeada, ya que tuvo que atender a un cliente ebrio y agresivo. Las mujeres se abrazan y juntas se consuelan. A la mañana siguiente, Amba no despierta. Está inconsciente en la cama y con sangre entre las piernas. Mali corre a llamar a Sara y juntas piden ayuda a Simón. Después de suplicarle, el hombre decide llamar a un médico. Amba despierta a débil y descubre que la pastilla funcionó, pero lamentablemente perdió mucha sangre. Sara aprovecha para seducir al doctor y pedirle unas pastillas para dormir. Esa noche Simón reúne a sus hombres para contarles que al día siguiente cruzarán la frontera para acabar con Morales. Ordena a Mats quedarse solo cuidando la casa. Enrique le cuenta a Sara, y ella se lleva a Mali a la habitación de Amba para contarle su plan. Cuando Matt se quede solo, le agregarán una pastilla para dormir a su bebida, y luego aprovecharán para escapar. Sin embargo, Amba está preocupada porque no cree que el plan funcione. Llegado el momento, Enrique le pasa la bebida. Sara saca las pastillas de su entrepierna y las agrega al vaso. Más tarde, Mali visita a Amba, pero esta no le abre la puerta. Mal insiste en intentarlo a pesar del miedo, pero Amba no contesta. Simón incendia el cuartel de Morales y acaba con muchos de sus hombres. Mientras tanto en la casa, Sara logra salir de la habitación y busca a Mali. Las mujeres se encuentran en el pasillo con Amba, quien ha decidido unirse a ellas. Detrás del espejo, Enrique ha dejado un sobre con dinero e indicaciones para que las mujeres escapen. Sara logra quitarle las llaves a Mats, pero el hombre logra despertar. Mientras la toma del cuello, Mali lo golpea y lo deja inconsciente en el suelo. Las tres mujeres salen de la casa, cruzan el río y después de mucho caminar siguen las líneas del tren. Al llegar al depósito se dan cuenta que está saliendo, por lo que desesperadas corren. Mali se fractura la pierna y cae al suelo. Cerca de ese lugar está uno de los ayudantes de Mats con Enrique. Mali convence a sus compañeras de seguir sin ella. Apenas salen las chicas, los hombres descubren a Mali y Enrique recibe la orden de llamar a Simón. Amba y Sara logran subir un camión. Llegan a una terminal y compran dos pasajes a Austin, pero Simón también logra llegar a ese lugar. Cuando sube al bus donde están las jóvenes, el chofer que ha notado la actitud extraña de las chicas, convence a Simón y lo hace bajar del vehículo. Las mujeres juntas llegan a una iglesia, y se encuentran con un sacerdote amigo de la hermana Mónica, que enseguida la llama para darle la buena noticia. Días después atrapan uno por uno a los implicados en el acto criminal, desmantelando esa pequeña red de tráfico de mujeres. Sara luego se despide de Amba y le deja la cinta que su madre le regaló como recuerdo de su amistad. La mujer logra llamar a sus padres en la India y Sara logra llegar por fin al orfanato y se encuentra con su hermana. Días después vemos a Mali consolando a una jovencita en las calles. En es un hombre pasa en su carro y se la lleva. Mali se queda sola y abraza el único recuerdo que tiene de su hijo, dando por finalizada la película.